，用但是造句。鸭子笑的蛋是白色的。哪个但是呀？有的但是，有的但不是。哎呦我的妈！又有时候造句。有时候妈妈很漂亮，有时候妈妈很丑。不是，你给我解释一下。这个漂亮和丑怎么还分有时候呢？就是你化妆的时候很漂亮，卸了妆就很丑。有道理。用像造句来。爸爸像猪一样，能吃能睡。不是你就这么写你爸呀？你爸天天在外面给你赚学费。造句你得符合实际啊！重新造一个。那妈妈像猪一样能吃能睡，这符合实际了吧？哎呦我的妈！我真的要被你气死了！怎么教都不教不会呢？你知道那个猪是怎么死的吗？是被气死的吗？十三减八又不会了？我辅导你辅导的我真是够够的了。我是不是告诉过你，不够减就要向前面借？哦，我借了。那你借了，你还不会啊？看点。有。十三减八，三减八不够减，对不对？要向前面借呀。你接下来是不是就变成十三减八了？那三减八又……别笑呀！你别笑。不是挺厉害的吗？这个题你老师出的有毛病，明天找你老师去。哎呦我的妈！又看狂飙，我都怀疑这烧脑剧，你能不能看懂？你瞧不起谁呢？就这一个狂飙，我已经看了八遍了，里面的内容我自己都能给他拍上一部电视剧了。就你，又吹牛。那我问问你。你随便问。高启强第一次进派出所，吃的是什么馅的饺子？够你几个？哎呦我的妈！这我上哪知道去啊？高启强卖鱼，一共挣了多少钱？他电视剧里他也没说呀。高启盛的小灵通套餐多少钱一个月？购物什么业务？你能问一点正常点的问题吗？他套餐多少钱一个月？我上哪知道去？你问一个实在点的问题、啊。高启强吃猪脚，吃的是前脚还是后脚？哎呦我的妈！你说呀，你不是啥都知道吗？我看你以后还吹不？考试成绩出来了是吧？上次考了33分，这两天我抽时间抓紧辅导了你一下，你这次给我考了多少分？我说了你不许生气。完了，这肯定又没考好。和你在一起玩的那个刘小涵，人家他妈告诉我刘小涵考了九十五分，你都不知道他妈嘚瑟那个样子，你就不能给我争点气啊？你看我还没说呢，你就生气了，你让我咋说？我不生气，你说吧。你确定你不生气？不生气，啊。比他考的多一点儿，比刘小涵考多一点儿，他考九十五分，九十八分。嗯，是多一点儿，九十七分。嗯，是多一点儿，那不重要了呀，闺女，咱多一点也是多呀。哎呦我的妈！你太争气了呀！你算妈没白辅导你，你看我明天怎么给他嘚瑟回去。来看这个题啊，动物园里有五只猴，每只猴生了三只小猴，问动物园现在有多少只猴？有可能是二十只猴。不是，你看它有五只猴，每只猴生了三只小猴，三乘以五不正好十五只猴吗？哦，哪来的二十只猴呀？是五只猴，是小猴的数量，你还得加上呢五只大猴呀，这不正好二十只？<笑>那
那你怎么还说有可能二十之后呢？嗯，要不说你这智商真不如猴呀！哎呦我的妈！眼睛也没说这五只大猴里面有没有公猴呀？要是有公猴的话，公猴也不会生小猴呀。<笑>一个三角形的花坛，每个边都放三盆花。问：最少要放几盆花？六盆。啊、你这脑子转不过来，万又装猪上了呀？这是。你先别急，哪一次最后不都是你脑子转不过来弯，撞猪上了？它这个是个三角形的花坛，三角形它是不是要有三个面？是吧？它每面放三盆花。三乘以三，天王老子来了，他也是九盆花呀。哦，六盆。妈妈，脑子是个好东西，你得用。弄不过来弯，你就得画图。哦、一个三角形花坛，每面放三盆花。你自己数数，是不是六盆花？不是他能这样算吗？妈妈，你得注意审题。人家问的是最少能放几盆花。最少？走吧。干啥去？用压岁钱给你报个班去啊！哎呦我的妈！年轻人，我靠！一只鸡一天下一个鸡蛋，五只鸡五天下多少个鸡蛋？二十五个鸡蛋。你天天在学校里混呀、啊？那基因怎么活活随你爸的那个二混子基因呢？<笑>一只鸡一天下一个鸡蛋，那五只鸡五天该下五个鸡蛋呀？<笑>哪来二十五个呀？这么能下蛋是你养的战斗鸡？啊？你仔细想想，一只鸡一天下一个鸡蛋，嗯，一只鸡五天就下五个鸡蛋。哦。五只鸡五天就像二十五个鸡蛋，这有错吗？啊、自己脑子转不过来弯儿，那个脑子怎么回事？是丢了吗？没有丢，是根本就没有。哎、也不知道咱俩谁才是二混子基因。哎呦我的妈！<笑>你说唐僧西天取经，为啥要绕那么一大圈呢？他直接走缅甸多近呀！走缅甸太快了，太快了。嗯，他要直接走缅甸的话，上午刚到缅北，下午就到西天了。那还有一个问题，为啥太上老君的三位真火，孙悟空都不怕，而红孩儿的三位真火？差点把他烧死呢！那能一样吗？红孩是个小孩儿，一个小孩子家他下手没轻没重的。哦，那红孩是天山公主和牛魔王的孩子吗？对呀、啊。那为啥他爹是牛，而他是人呢？这我也不知道呀，我哪知道去？<笑>为啥红孩儿有三位真火，而牛魔王没有呢？嗯。铁扇公主有芭蕉扇，牛魔王也没有。他媳妇和他儿子的武器，他都没有。啊？怎么了？那为啥三位真火和芭蕉扇这两样东西，太上老君都有呢？太上老君都有呢？哎呦我的妈！<笑><笑>